ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ നോമ്പും പെരുന്നാളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാ റൂട്ടീനിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങേണ്ടി വരും അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിട്ട് തിരക്കിലായിരിക്കും ഇനി മുതൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ഊണ് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ ചീരയുടെ തണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുളക്കുന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ വെള്ളത്തിലിടേണ്ട നേരെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ അതിപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിലും വ്ളോഗിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഓണി അത് വെള്ളത്തിലായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇതാ പുതിയ തണ്ടൊക്കെ കിളിർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഊണിന് ഞാൻ ചെറുപയർ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാ മസാലക്കറികളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ മസാല പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പണ്ട് സ്കൂളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറയും ഇതുപോലത്തെ കറികൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപയർ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറുപയർ അത് ഇട്ടോ ഇനി ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആകെ ഇത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ചെറുപയർ പച്ചമുളക് വെള്ളം ഉപ്പ് നമ്മൾ അത് വെന്ത ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം അതാ കുറച്ചധികം ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇനിയിത് ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു കറിയും സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഞണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇക്ക മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്ലാന് ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നാടൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി അത് ഞണ്ടിലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറിൽ കിടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ആ ഒരു ഞണ്ടിനൊരു വെള്ള കളർ അങ്ങനെ കിടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മസാല വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ വിസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ഞണ്ടിലേക്കുള്ള റോസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഞണ്ടിലേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ സവോള നാലെണ്ണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സവോള പിന്നെ അരിയുമ്പം ഈ ഞണ്ട് റോസിലേക്ക് അരിയുമ്പം നല്ല സ്ലൈസായിട്ട് തിന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാം എന്നാൽ ഞണ്ട് റോസിലേക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് റോസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഞണ്ടിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം അറിയാം ഞാൻ അത്ര തിന്നാക്കിയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും അതിനേക്കാളും തിന്നായിട്ട് അരിയുന്നതായിരിക്കും ഉള്ളി റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ അരിയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ 
അപ്പം ഇതാ ഞെണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോ ഫ്രൈ ആക്കിയത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റേതായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡിഷിനും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സവോള ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് കല്ലുപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഈ സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരാണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിചാരിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഗോൾഡനും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ താഴെ അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മസാല ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഞണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ മുകളിൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഗരം മസാല ഇടാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഗരം മസാല കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റോ സ്പൈസസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞണ്ട് നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കോളും അപ്പോൾ അതാ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദം ഇടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് അപ്പം പച്ച പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ മല്ലിയില പുതിയനയില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര നല്ല മണവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഞണ്ടിന് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനെ കൂടി ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതുകൂടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞണ്ട് അവിടെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറുപയർ എന്തായാലും നോക്കാം അതിന് പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതാ ഒട്ടും വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ല
ആ ഒരു ഗ്രേവി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഞണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരണം ഈ ഒരു ഗ്രേവി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞണ്ട് കറിയൊക്കെ പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം എല്ലതും നമ്മൾ ഓരോ രീതി ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വ്യത്യാസമാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞണ്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തിക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരത്തിലാവുന്നവരെ നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൈഡ് ഡിഷ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ചെറുപയറും ഈ ചെറുപയർ കറിയും ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റാക്കിയതുമാണ് ഇന്നത്തെ ചോറിലേക്കുള്ള മെയിൻ വിഭവം പിന്നെ പപ്പടവും ഉണ്ട് കൊണ്ടാട്ട മുളകും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കറി ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് വല്ലാണ്ട് തിക്കാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ വല്ലാണ്ട് ലൂസാവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുപയറൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോമ്പും പെരുന്നാളും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ലഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റും മണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്താ പറയുക അത് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചെറുപയർ കറിയും ഞണ്ട് റോസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ മക്കൾക്കും ഹസ്ബൻഡിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഞണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞണ്ട് വല്ലാണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ മക്കളിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ളൂ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കഴിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വല്ലാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഒന്ന് ഒരു പീസൊക്കെ കഴിക്കാൻ എന്നല്ലാണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗുമായിട്ടോ വീഡിയോ ആയിട്ടോ റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്